प्रेस द बेल लाइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट बुक डॉट कॉम हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम मैं श्याम सारे आप सभी लोग का वेलकम कर रहा हूँ टेस्ट बुक डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भाई आज हम सभी लोग क्लियर कर लेंगे कि आज मंडे है मंडे है सुबह के साढ़े नौ बज गया है बहुत सारे जगहों पे आज इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है अगर आपके क्षेत्र में आपके एरिया में वोट पड़ रहा हो तो जरूर जाए अपना वोट कास्ट करें क्योंकि सरकार बहुत सारे खर्च करती है आज के दिन ही और हर एक पर्सन से उम्मीद यही लगाती है कि वोट देंगे जिनके एरिया में वोट नहीं है वो एन टी की प्रिपरेशन करें और जो लोग वोट देने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद क्लास करने के बाद चले जाएंगे है ना ठीक है विद मेरे एस में तो फिलहाल आज हम जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं हम लोग उसमें क्या है वो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर किस साल का है और कब का है एन 2016 में एग्जाम हुआ था ठीक है लास्ट जो पेपर हमारे पास एन का हुआ था 2016 में हुआ था और उसमें आज जो हम लोग पेपर लेने वाले हैं वो ट्वेंटी सेवेंथ ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अप्रैल शिफ्ट वन का ठीक है शिफ्ट वन का तो तैयार रहिए आज का जो पेपर हमारे पास बनेगा वो पूरी तरीके से इस एग्जाम से रिलेटेड बनेगा यानी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हम लोग एन टी दो हजार सोलह के और उसमें हम लोग साथ देखेंगे ट्वेंटी सेवंथ ऑफ अप्रैल शिफ्ट वन का तो शिफ्ट वाइज अब अपने पास सभी के सभी लोग डाटा कलेक्ट करते रह रहे होंगे तो वो बहुत अच्छी बात है वो लोग अपने पास डाटा कलेक्ट करते रहें और धमाल मचाते रहें क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़े ही कीमती होंगे आज के आज का क्वेश्चन क्योंकि देखो ये अप्रैल लगभग है लास्ट मार्च से स्टार्ट हुआ था लास्ट के दो दिन जो मार्च का था वहाँ से स्टार्ट हुआ था और अप्रैल लास्ट में पहुँचते पहुँचते इसका पेपर का लेवल टफ हो गया था आज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल को भी कोई ना कोई पेपर तो जरूर हुआ होगा और वो वाला शिफ्ट का पेपर हम लोग लेंगे लेकिन अभी सत्ताईस अप्रैल की बात कर ले क्योंकि सत्ताईस अप्रैल को अच्छा खासा क्वेश्चन हुआ था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे क्वेश्चन थे टोटल ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन रीजनिंग के थे और बाकी सारे सब्जेक्ट से मिलकर बाकी सेगमेंट पूरा हुआ था बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरा हुआ था तो चलिए स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए अपने एफ बी वॉल पे अपने सोशल मीडिया साइट पे अपने सारे नेटवर्क्स में अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है जल्दी जल्दी सभी लोग मिले और यहाँ पे जुड़ जाए और देखे कि क्या क्या चीजें उस साल आई हुई थी एग्जामिनेशन हॉल में और आपको देना था ठीक है और स्टार्ट करने से पहले वोट आप सभी लोग का एक फंडामेंटल ड्यूटी है जैसे मोहम्मद साहिद जी ने बताया है वोट जरूर दें और वोट बहुत अच्छा दें ठीक है हाँ यस दरभंगा में है बहुत जगह है ठीक है जहां भी है वोट दे लो ठीक है चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन थर्टी सेकंड टाइमर के साथ आएगा आप लोग अपने स्पीड को भी जज कर लेना क्योंकि सैटरडे को हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखते हैं ये 2016 का क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक्जैक्टली exactly हुबहू ऐसे ही आए थे तो उसमें आप कितने मार्क गेन कर पाएंगे वो देखेंगे और अपने अपने स्कोर लिखते जाएंगे अपने पेपर पे ताकि पता चलेगा एट लास्ट के कितने लोगों ने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं तो अपने पास वही 45 मिनट का गैप होता है 45 मिनट के हमारे पास टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमें टोटल 26 क्वेश्चन देखने हैं तो एक बात मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जो पेपर हमारे पास जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा ये स्किप कर देना चाहिए स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ बाद में बच्चा ये ना बोले ये ना पूछे कि सर ये वाला क्वेश्चन स्किप क्यों कर दिया स्किप इसलिए करेगा क्योंकि आज हमने वो पेपर क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ जो स्किप करने लायक होगा उसी को स्किप करेंगे जो बताने लायक होगा उसे बता दूंगा शॉर्ट में लॉन्ग में बाकी बेसिक टॉपिक हम लोग मंडे टू फ्राइडे सर ट्यूजडे टू फ्राइडे करते ही है हर एक टॉपिक डेप्थ में जाके पढ़ते हैं लेकिन इस दिन ये करेंगे ठीक है चले 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 बढ़ते हैं शेयर कर दिया होगा आप सभी लोगों ने चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर जी ने दिखा दिया ये रहा हमारे पास और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू ऑल आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्शंस दे दीजिए अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा मयंक आप बनारस से हो गया इफ्सिता दास बात उसकी नहीं है फिलहाल अगर जब ये बात छिड़ी गई है तो इस मुद्दे पे बात कर ही लेते हैं 
मैंक आंसर दीजिए क्या बनार से हो गया जूही त्रिपाठी ने सेकंड नंबर ऑप्शन के लिए गए हैं और आ, हमारे पास नंदू एस भी सेकंड नंबर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं मोना कुमार मुन्ना कुमार थर्ड नंबर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं बाकी सभी लोग सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड में चल रहे हैं कुछ लोग हमारे पास हैं जो थर्ड नंबर ऑप्शन दे रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग सेकेंड नंबर ऑप्शन के लिए ठीक है एम से है मैंक ठीक है तो मैंक एक बात समझो आप चलो इसका करेक्ट आंसर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे लेकिन उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को वोट देने जा रहे हो तो वो अपने रीजन का होता है और किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने जा रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं बनता ठीक है तो आपके एरिया का विकास करने के लिए आपके एरिया का ही पर्सन जिम्मेदार होगा ना कि सेंटर में बैठा हुआ या फिर बहुत दूर से ठीक है तो जो बनारस के हैं वो बोले कि हमने उनको वोट दिया है तो चलो समझ में आता है और अगर आप कहीं और से हैं तो ये सारी बातें लॉजिकली इन लॉजिकल लगता है लॉजिकली इन लॉजिकल ठीक है तो फिलहाल किसी पर्सन को वोट ना दें अपने एरिया के पर्सन को वोट दें जो वहाँ पे है एक्चुअली लेकिन वो आर इज पीज फादर आर जो है पी के पापा हैं आर जो है पापा हैं किसके पी के ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ वार्म के लिए आपके आर आर इज पीस फादर्स नेफ्यू ठीक है पी के फादर का आर जो है पी के फादर का नेफ्यू है ठीक है पूरा सेंटेंस अभी पढ़ा आर जो है ना पी के फादर का नेफ्यू है ये कंडीशन बनेगा ठीक है यहाँ भाई या बहन दोनों हो सकते हैं आगे क्या लिखा हो एस इज पीस कजन पी का कजन एस है तो यहाँ पे भी एस हो सकता है या जो भी है एस इधर है ठीक है बट नॉट ब्रदर ऑफ आर आर का ब्रदर नहीं तो एक और भाई या बहन का यहाँ पे हमारे पास uh, संतान होगा हाउ इज एस रिलेटेड टू आर एस और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा एस और आर के बीच में रिलेशन हाउ इज एस बट नॉट द ब्रदर ऑफ आर ठीक है तो एस ब्रदर नहीं है तो क्या हो जाएगी सिस्टर तो करेक्ट आंसर सिस्टर आने के चांसेस है सेकेंड नंबर ऑप्शन ठीक है यहाँ पे भी अगर ये वाला रिलेशन लेके चलते हैं कजन तो इन्हीं के संतान हमारे पास दूसरी वाली नजर आती है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्योंकि कजन नहीं दिया हुआ तो बनने का क्या सिस्टर कजन ऑप्शन होता तो ज्यादातर चांसेस होते कजन या सिस्टर दोनों ही लेकिन सीएनडी बन सकता था यहाँ पे करेक्ट आंसर सिस्टर तक पहुंच सकते हैं अपन सिस्टर इज करेक्ट आंसर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन ये रहा इस क्वेश्चन में बताना है कि जो तीन डायग्राम हमारे पास दिए उनमें से एक डिफरेंट है देखते ही आपको आंसर तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि क्या होगा करेक्ट आंसर ठीक है थर्ड नंबर थर्ड नंबर थर्ड नंबर सभी लोगों ऊपर के चैट्स में मिस कर गया वहाँ पे कुछ राजा जी ने शायद कुछ कहा था बट फिलहाल मिस कर दे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें ना मुझे जाना है ना मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट है थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्योंकि देखो बाकी सभी में सेंटर मतलब एज अ डायमीटर लाइन खींची हुई है पहले दूसरे और चौथे में लेकिन थर्ड वाले में एक कॉर्ड एक मतलब क्या कहते हैं उसे साइड में लाइन खींची हुई दैट्स वाई ये थर्ड नंबर ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कंप्यूटर जी ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं देखते कितने लोग देखो इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाया ताकि आपको जब मैं लास्ट टाइम बताता हूँ ना कि हाँ सर हिंदी और इंग्लिश में आ, सेम लिखा नहीं होता उसका हिंदी मतलब लिखा होता नहीं ऐसा नहीं है बहुत टाइम्स इसका क्या होता है हिंदी हिंदी में लिखा होता है इंग्लिश इंग्लिश में लिखता है जल्दी तेज आंसर दो तेज आंसर हाँ आज इलेक्शन का डे है तो आज हम सभी लोगों ने एक पास ऑफर कर रहे हैं 273 में 273 डेज के लिए जिनके पास टेस्ट वगैरह नहीं है वो अपना टेस्ट यहाँ से परचेस कर सकते हैं और है भी तो अपडेट करा ले 273 में 273 डेज के लिए पर डे एक रुपये ही पड़ेंगे तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आ रहा है लोगों का फोर्थ नंबर ऑप्शन अच्छा जितने लोग फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रहे हैं वो क्या श्योर हैं जो लोग फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रहे हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या श्योर है वो नॉट श्योर श्योर भी नहीं है और आंसर भी दे रहे हैं ठीक है तो चलिए बता दे रहा हूँ जो देखो पहला वाला देखो एक्चुअली में जो कलेक्ट करता है जो उसकी स्टडी रखता है मतलब वो कलेक्ट करके जो इसकी स्टडी करता है जो लोग सिक्के जमा करते हैं उसके बगल वाला लिखा जाता है जो बुक्स वगैरह रखते हैं वो बिब्लियो क्या है बिब्लियो 
फिलिस्ट हैं ठीक है बिब्लियो फिलिस्ट दिए हुए हैं पोस्ट का जो कलेक्ट करते हैं वो डेल्टियोलॉजिस्ट हैं ठीक है और जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसका नाम ये जो उसके बगल में दिया हुआ दैट इज रॉन्ग आंसर फिलो सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जो फिलोमिनिस्ट है जो फिलोमिनिस्ट होते हैं वे कलेक्ट करते हैं हमारे पास क्या माचिस के डिब्बी या उसका जो जिधर से जलाते हैं वो वाला एरिया जो कलेक्ट करते हैं वो है और स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले क्या कहा जाता है वो लोग कमेंट में करके आप सभी लोग बताएंगे बाद में ठीक है तो सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बाकी सारे ऑप्शंस गलत है यस एग्जैक्टली यशस्वी ने बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया है गूगल कर लिया होगा या फिर उसको पता होगा सेकंड नंबर ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर ऑप्शन बाकी सभी पहला तीसरा चौथे में जैसे कॉइन को जैसे पुराने कॉइन्स वगैरह लोग इकट्ठे करते हैं या उस पर स्टडी करते हैं वे लोग वो बोले जाते हैं स्टैम्प को कलेक्ट करने वाला वो नहीं होता फिलोमिनिस्ट जो होते हैं हमारे पास फिलोमिनिस्ट हमारे पास कलेक्ट करते हैं क्या मैच बॉक्सेस यानी माचिस के वो जो जिधर से जलाते हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और वो जो लिखे होते हैं बहुत सारे लोगों का शौक होता है ये सर बुक्स को कलेक्ट करने वाला बिब्लियोफिलिस्ट होता है और पोस्ट कार्ड का कलर डेल्टियो लॉजिस्ट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए ये रहा यहाँ पे हमारे पास साइन का कोड ये दिया हुआ डायरेक्ट का कोड ये दिया हुआ सीरेन का कोड निकालना है ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए ये तो आसान से वेरी गुड उमदा प्रदर्शन यशस्वी तेज 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 आंसर देंगे तेज और रिफ्रेश करते रहो आपके आंसर बहुत देर में आ रहे हैं अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था जबकि पांच सेकंड ही बचे हैं टाइम ऑफ हो चुका है ऑल इन वन ने अभी आंसर दिया है दो अश्विन तीन नंबर ऑप्शन जो त्रिपाठी सेकंड अश्विन तीन नंबर हर्षदा चार नंबर ऑप्शन राजेंद्र सिंह चार नंबर ऑप्शन दिए हुए नंदू एस चार नंबर ऑप्शन मोहम्मद साहिद यहाँ पे तीन बाकी सभी लोग चार नंबर ऑप्शन देते हो मेजोरिटी हमारे पास फोर्थ नंबर ऑप्शन की अचानक से आ गई तो क्या करेक्ट आंसर होगा देखो रिफ्रेश कर लो पेज को क्योंकि आप सभी लोग थोड़ा सा डिले आंसर दे रहे हो या तो डिले आंसर दे रहे हो या फिर आपके पास नेट की कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रॉगली पहुंची नहीं हम तेज हो गए हूँ ऐसा भी हो सकता है देखो साइन का कोड एट दिया हुआ है सिमिलरली हमारे पास डायरेक्ट का कोड वन थ्री फाइव टू वन थ्री फोर टू फाइव नाइन दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए इन दोनों में साइन और डायरेक्ट में एक लेटर कॉमन है दैट इज आई और आई का दोनों में कॉमन हमारे पास तीन ही दिया हुआ था अंडरस्टूड हो गया होगा कॉमन लेटर वाला कोडिंग डिकोडिंग फिर सीरेन का हर एक लेटर देखो ऊपर मिल रहा होगा एस आई देखो साइन में मिल जा रहा है तो एस आई के लिए कोड एट थ्री होना चाहिए जो स्टार्टिंग में पहला तीसरा और चौथा में दिया हुआ है उसके बाद हमारे पास आर ई एन दिया हुआ है आर ई एन डायरेक्ट में देखो आर ई एक साथ है थर्ड एंड फोर्थ लेटर थर्ड एंड फोर्थ डिजिट हमारे पास फोर टू होगा तो एट थ्री फोर टू होना चाहिए एट थ्री फोर टू फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिया बाकी किसी में भी नहीं फोर्थ नंबर ऑप्शन इस करेक्ट आंसर ईजी है यशस्वी गुप्ता बट देखा होगा स्टार्टिंग में सभी लोगों ने गलत आंसर दिया था तो ये तब ईजी नहीं रहा ना बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कबीर जी तो हमारे पास एक आ गया अब यार यहाँ मुंबई आने जो जानते ही हो यहाँ थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी वगैरह थोड़ा स्ट्रांग कर रखे हैं लोगों ने अरविंद श्रीवास्तव स्टार्टिंग में बहुत सारा पढ़ लेता हूं मैं और कुछ रह जाते हैं तो नहीं देख पाता नंदू एस सेकेंड नंबर ऑप्शन के लिए जा रहे मोहम्मद शाहिद ने गलत किया सॉरी बोलो शायद अपर्णा दीक्षित सेकंड नंबर सेकंड नंबर सेकंड नंबर सभी लोग यानी सालों के में आपका कमांड थोड़ा मजबूत हो गया आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग सही बता रहे हैं लिखा हुआ ऑल टेबल्स आर इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ ऑल टेबल्स आर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ फिर आगे दिया हुआ ऑल इंस्ट्रूमेंट आर दैट इज पियानोज अब हर जगह थानोज नजर आ रहा है ठीक है पियानोज भी तो लिखा हुआ ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट कहना गलत है जस्ट उल्टा बोल रहा है सेकंड नंबर के बारे में बात करें सेकंड नंबर में दिया ऑल टेबल्स आर पियानोज ऑल टेबल्स आर पियानोज दिख रहा है तो मैंने पहले ही आप लोगों को सिखाया हुआ है जब डायग्राम में जो चीजें दिखे वो सही होती है जो ना दिखे वो गलत होती है तो हमारे पास ये दूसरा वाला दिख रहा था कि ऑल टेबल पियानो के अंदर लेकिन सारे पियानो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं दिख रहा था दैट्स वाई जो नहीं दिखा उसे पहला नंबर गलत कर दिया दूसरा वाला दिखा तो उसे सही कर दिया जो दिखे उसे सही करो सेकंड नंबर ऑप्शन लगेगा क्योंकि सिर्फ दूसरा सही है तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा वेरी गुड चले उमदा प्रदर्शन के साथ अगले प्रश्न के लिए मूव करेंगे कंप्यूटर जी तो ये वाले क्वेश्चंस अभी तक किसी पेपर में नहीं देखने को मिले थे लेकिन अब अचानक से देखने को मिले हैं आपको तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ क्योंकि आसान है तो बहुत तेजी के साथ आप आंसर दे सकते हो
आपके कारण ही कृपया है यू मेक एस मास्टर इन सैलरी ग्रोथ यस एग्जैक्टली अनुज परिक अभी बहुत सारी चीज़ों में हमें एक्सपर्टीज लेना है और एक्सपर्टीज जैसे ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर शाम को जब बैंकिंग में हम स्पीड क्विज कराते हैं तो उसमें हालत खराब है लोगों की अभी भी तो वहाँ पे चलेंगे शाम को साढ़े आठ बजे वाले स्पीड क्विजेस जब हम लोग करेंगे जोहित त्रिपाठी एक नंबर ऑप्शन बता रहे हैं आदित्य सिंह सेकंड नंबर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं यहीं पर मुन्ना कुमार फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रहे हैं मोहम्मद फिरदौस फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रहे हैं यश शर्मा फोर कोमल यहाँ पे सेकंड नंदनी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सोचो कितने ज्यादा वेरिएबल हैं आंसर्स में तो जिस जिस टॉपिक को मैंने क्लियर आउट किया हुआ है आप लोगों को वहां पे वो टॉपिक आप लोगों के स्ट्रॉन्ग है बाकी सभी का गड़बड़ है तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा छोटे वैल्यू टू हायर वैल्यू के लिए हमेशा टेंड किया करिए जैसे इस रो देख लो रो में देखा करो ठीक है या फिर कॉलम में देखा करो कहाँ पे बड़ा वैल्यू अचानक से आया हुआ है तो हमने सभी में देखा तो हमें सबसे लास्ट वाला जो टेबल है ना लास्ट वाला जो रो है हमारे पास वो सबसे बड़ी वैल्यू उसका है यानी ये छोटी वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा याद रखें छोटे से बड़े के लिए बढ़ना है हमेशा डजन मैटर बड़ा वाला बीच में है तो साइड साइड वाले को मिला हमें बड़ा बनाना है तो हमेशा याद रखें बड़ा बनाने के लिए छोटे से बड़े के लिए ही हम बढ़ते हैं तो अब सोचो अठारह बारह तीन ये सभी लोग मिलकर बहत्तर कैसे बनाएंगे उधर राइट साइड वाला बत्तीस सोलह चार मिल के कैसे बनाएगा अंडरस्टूड है देखो जोड़ के तो बनने से रहा अब एक ही चीज है बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 18-12 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 18-12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे आता है आई थिंक 206 यही आएगा क्या ठीक है अठारह दाम एक सौ हो गया अठारह दूनी छत्तीस तो छः आठ तीन ग्यारह हाँ दो सौ सोलह आएगा तो दो सौ सोलह आएगा ठीक है दो सौ सोलह आ गया कब अठारह का मल्टीप्लाई किया किसके साथ बारह के साथ तो दो सौ सोलह अब दो सौ सोलह अभी बचा है हमारे पास क्या तीन बचा हुआ और लेके आना बहत्तर तो अब तीन को दो सौ सोलह के साथ क्या ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा दैट इज हम डिवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड हो गया कि हमें अठारह और बारह आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे ठीक है अठारह और बारह आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए उसके बाद हम उसमें डिवाइड कर देंगे किस से तीन से तो नीचे वाली वैल्यू निकल आएगी ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए फिर से वंस अगेन मैंने क्या बोला अभी इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए छोटे से बड़े के लिए ही टेंड करेंगे ऐसा नहीं कि एकदम तीन फिर बारह फिर अठारह फिर बहत्तर ऐसा नहीं मतलब बहत्तर दिया हुआ है ना तो ये कॉलम हमारे पास बहत्तर तक पहुंचाएगा ये तीन को बहत्तर तक पहुंचाएगा अब ये तीन आपस में कैसे ऑपरेट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई जोड़ के तो पहुंचने से रहा आप मल्टीप्लाई करके ही तो बड़ी वैल्यू पहुंच सकती है तो अठारह बारह का मल्टीप्लाई किया तो हम देख रहे हैं कितना मिल रहा है हमारे पास दो सौ सोलह मिल रहा है और दो सौ सोलह को बेहतर बनाने के लिए तीन का क्या योगदान होगा वो तीन से डिवाइज करे जाएंगे तो बेहतर आ जाएगा ऐसे ही बत्तीस मल्टीप्लाई करे चार से डिवाइड करिए एक बनेगा और चौबीस और चौदह का मल्टीप्लाई करिए किससे भाग देंगे एक आएगा चैतीस थ्री सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर सेकेंड नंबर ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर ऑप्शन टू होगा ये सरविंद आपने सही बताया तो ये सब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी जुगाड़ बताया ना आगे आने वाले अभी इस इस पेपर में ऐसे तीन चार क्वेश्चन दिए हुए हैं तीन चार क्वेश्चन सोच के देखो अपने आप में इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है बढ़ेंगे कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन के लिए प्लीज ये दिया हुआ हमारे पास एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है उम्मीद करूंगा इसका जल्दी आंसर दे लेंगे हाँ सोनू कुमार डायग्राम पजल भी हमारे पास है सब कुछ होगा आज आज के पेपर में जो आप उम्मीद लगाते हैं ना जो नहीं हुआ था वो सब कुछ क्योंकि अप्रैल का लास्ट है तो जाहिर से बात है पेपर अलग धीरे धीरे जा रहा है तो बहुत तेजी के साथ चलेंगे थर्ड नंबर थर्ड नंबर थर्ड नंबर ऑप्शन के लिए सभी लोग जा रहे हैं बस उमदा प्रदर्शन आप सभी लोगों ने थर्ड बहुत सही बताया देखिए स्ट्रिंग दिया हुआ स्ट्रिंग का कोड क्या दिया हुआ नीचे देख लेंगे हम लोग वहां टी एस आई आर T S I R फिर इसके बाद G N दिया हुआ G N दिया हुआ तो ध्यान से देखा हमने ये दोनों ये रहा ये दोनों ये रहा ये दोनों ये रहा यही तो किया हुआ है S यहाँ आ गया T यहाँ आ गया R यहाँ I यहाँ N यहाँ G यहाँ तो ये स्ट्रिंग हमारे पास कोड बन गया ऐसे ही हमारे पास रैंडम का कोड निकालेंगे तो रैंडम R A को A R हो जाएगा जो कि सिर्फ दो ऑप्शन में है सेकेंड और थर्ड फिर उसके बाद दिया हुआ हमारे पास कौन सा ऑप्शन फिर एन डी दिया हुआ था डी एन हो जाएगा बस थर्ड नंबर ऑप्शन बचा था थर्ड नंबर ऑप्शन इस करेक्ट आंसर जो कि आप सभी लोगों ने सही उम्दा प्रदर्शन के साथ दिया हुआ है ठीक है आ गया होगा आप सभी लोग धीरे धीरे बहुत ही अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन पे रिप्लाई करिए फिर मानू मैं कंप्यूटर जी
अभी जो मैंने सिखाया था वो बातें ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक बात बन जाएगी सर अब तीन बता रहे हैं यहीं पे सावंत जी सात नंबर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर वन पत्यूस बता रहे हैं ठीक है राजा लाल जी भी फर्स्ट नंबर ऑप्शन बता रहे हैं परीक भी फोर्टी नाइन इक्वल टू सेवन बता रहे हैं मतलब समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को क्या हो रहा है तो पहला वाला हम देख रहे हैं तो ये नंबर अचानक से नहीं बढ़ा हुआ है सिस्टमेटिक वे में बढ़ रहा है तो इधर तो लेने से रहे उधर बीच में भी देखेंगे तो वही सिस्टमेटिक बड़ा छोटा चल रहा है उधर की बात क्या सिस्टमेटिक है अचानक से बड़ा तो कहीं बड़ा नहीं तो हमने एक चीज ध्यान दिया कि वो अचानक से बड़ा हुआ वो क्या है तेरह बड़ा है रो में देखो रो में तेरह बड़ा है बारह और पांच से सत्रह बड़ा है पंद्रह और आठ से पच्चीस बड़ा है किस चीज से ये चीज आपको निकालनी है तो यहाँ पे एक आपके पास नजर आ रहा होगा स्केयर करके जोड़ने पे हमारे पास बन रहा है यानी तेरह जो है ये देखो तेरह दिया हुआ है बारह दिया हुआ पांच दिया हुआ एक्चुअली इसका स्केयर बराबर इन दोनों के स्केयर करके सम यही दिया हुआ है और ये पैथागोरस थ्योरम भी आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम भी ये काम बन सकता है ठीक है ऐसे ही हमारे पास सत्रह जो दिया हुआ है और वो दिया हुआ है अगला पंद्रह और दिया हुआ आठ तो जाहिर सी बात है सत्रह के स्केयर बराबर पंद्रह के स्केयर प्लस आठ के स्केयर ये पूरा पूरा चल रहा है ऐसे ही ट्वेंटी का है तो ट्वेंटी फाइव का स्केयर बराबर चौबीस के स्केयर प्लस कितना बनेगा दैट इज सेवन के स्केयर फोर्टी नाइन तो करेक्ट आंसर आएगा सेवन जो कि हमारे पास ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ऑडियो वीडियो एक साथ नहीं आ रही है प्लीज सर बताएं कि मैं क्या सेटिंग चेंज करूं और रीना कह रही हैं कि उनका ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में नहीं आ रहा है रिफ्रेश कर ले ठीक है पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिए क्लोज करके फिर से अगर मोबाइल में है तो क्लोज करके फिर से ओपन कर लीजिए अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे है तो आप रिफ्रेश कर लें हाँ इसका कई वे हो सकते हैं ठीक है चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है लेकिन उसके पहले एक काम हम सभी लोग करेंगे आ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके वो काम करेंगे ठीक है जल्दी से जल्दी करें और वो काम क्या है अभी मैं बताऊंगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसे आंसर बताएं जल्दी तेज आंसर बताएं कॉटन का कोड ये दिखा हो वुलन का कोड ये दिया हो टवल का कोड निकालना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हो भाई थर्ड 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 सिंपल सी बात दिया कॉमन लेटर्स के कॉमन कोड हैं उसे भी यूज होगा जैसे कॉटन में हमारे पास ओ ओ के लिए हमारे पास यूज हुआ टू टू और यहाँ वुलन में भी ओ ओ के लिए हमारे पास वर्ड यूज हुआ टू टू ठीक है और एन के लिए दोनों में कॉमन लेटर यूज है और कॉमन डिजिट यूज हुआ है सिक्स तो जाहिर सी बात है टॉवेल के लिए भी उनसे कॉमन ढूंढ लो करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता ही रहे हो थर्ड नंबर ऑप्शन उमदा प्रदर्शन तो उमदा प्रदर्शन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं लाइक बटन हिट करने वाले जल्दी से सभी लोग लाइक बटन हिट कर दे ताकि अपनी जो टारगेट है टू प्लस का तो टू जल्दी सोचा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर कहीं पे भी आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिल नहीं रहा और यहां पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके मिल रहा है तो इससे बेटर क्या हो सकता है कंप्यूटर जी ने भी यहां पे दिखा दिया है अब इस बार ये जो लाइक का अंगूठा है मेरे अंगूठे से बहुत छोटा है मजा आया ठीक है तो चलिए जल्दी से लाइक बटन हिट कर दीजिए आप सभी लोग अपने थम्स का यूज करें वहां पे फिंगर हम लोग यूज करेंगे जब वोट देने जाएंगे फिलहाल यहां थम का यूज करें थम्स अप करिए ठीक है चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी अब सोचो यहां पे आकृति तीन है तीन में से एक है जो ऑड है वो कौन सा ऑड है ये बताइए आप तेज आंसर दो बेटा तेज आंसर दो आपके आंसर आ नहीं रहे अभी तक आंसर नहीं है तो राजा लाल जी एक नंबर ऑप्शन बता रहे हैं नंदू एस भी एक नंबर ऑप्शन बता रहे हैं एक नंबर एक नंबर ज्यादातर हर्षदा चार नंबर बता रहे हैं लेकिन ज्यादातर एक नंबर एक नंबर ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं तो ये एक नंबर ऑप्शन आप सभी लोगों ने बताया है वो कैसे बताए कुछ लोग सेकेंड नंबर ऑप्शन के लिए भी जा रहे हैं ठीक है सेकेंड नंबर ऑप्शन के लिए भी जा रहे हैं चलो देख लेते ध्यान से देखेंगे सेकेंड नंबर ऑप्शन सेकेंड नंबर ऑप्शन में ये दो पत्तियां साथ में है और एक पत्ती यहाँ पे है ना थोड़ा डिफरेंट है पत्ती बनाना है तो पत्ती देख लेना सेकंड नंबर ऑप्शन में ये थोड़ा सा और ट्विस्ट हुआ कितना थोड़ा सा यहाँ तक ट्विस्ट हुआ तो हमारे पास ये बना कुछ यूं कि आ, ये ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया यही हुआ है ठीक है सेकंड नंबर ये थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था इधर की तरफ थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया गया यहाँ तक तो ये कैसे बन गया पता है 
तो ये बन गया ऐसा ऐसा और ये बन गया हमारे पास कैसा ऐसा ठीक है ये दोनों साथ में यानी यही वाली जो सेगमेंट है यही क्लॉक हमारे पास रोटेट हो रही है क्लॉक रोटेट हो रही है सॉरी एंटी क्लॉक रोटेट हो रही है लेकिन अगर दो नंबर के बारे में बात करें एक नंबर ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये इनसे मैच करता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसको अगर क्लॉक रोटेट करेंगे तो कभी भी इस इनके जैसा नहीं बनेगा तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारे पास रॉन्ग होगा और बाकी कोई भी नहीं ठीक है पहला वाला कभी भी किसी भी तरीके से रोटेशन से हमारे पास एनदर कोई डायग्राम नहीं बन रहा है सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही बन रहा है तो करेक्ट आंसर इस पहला होगा जो ऑड होगा बाकी ओर से ठीक है बाकी सभी लोग इनके कहीं ना कहीं दूसरे रूप है घुमा घुमा के लिखा जा सकता है लेकिन फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ वो कभी घूम के सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नहीं बन सकते ठीक है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक ही पत्ती है जो घुमा घुमा के रखी गई है लेकिन फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जो वो वाली पत्ती से अलग है ठीक है चलेंगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी अब इस क्वेश्चन में बताइए जो तीन से अलग हैं ये निकालना है जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा है डायग्राम जो तीनों से अलग होगा अगर श्वेता अगर डायग्राम पे हमें कमांड मजबूत होती है तो हमें श्योरिटी होती है रख हौसला मुसाफिर वो मंजर भी आएगा चलकर तेरे पास समंदर भी आएगा भाई अब ये सब बड़ा मतलब मुझे बड़ा खतरनाक लगता है फोर्थ नंबर ऑप्शन देखो सीधी सी बात है इसमें सभी लोगों को मिल गया होगा करेक्ट आंसर दैट इज फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा मैक्सिमम डायग्राम हमारे पास सभी में कॉमन है सिर्फ फोर्थ नंबर में डिफरेंट टाइप के डायग्राम इन्वॉल्व है दैट इज हमारे पास रेक्टेंगल बाकी सभी सिमिलर है तो ये देखो अब इसकी छोटी आई ना इसकी ऐसे छोटी आ जाती है अगर आप आ, क्या कहते हैं ऐसा कोई और ऑड चीजें ढूंढते हो जो कि श्योर एंड सर्टन है तो दैट्स वाई हमारे पास फोर्थ नंबर ऑप्शन लगेगा तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन थोड़ा तेज करेंगे लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं नंबर्स यहाँ पे भी ढूंढना है कि क्या होगा इसका रॉन्ग टर्म अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा लूंगा आई थिंक आप सभी लोग इस चीज को समझेंगे कि क्यों स्पीड बढ़ाई मैंने ठीक है जल्दी दे दो जय ढूंढ रहा हूं मैंक जय जैसे मिलेगा बता दूंगा तो आंसर आने लगे कुछ लोग 16 बता रहे कुछ लोग 18 बता रहे हैं 18 इज करेक्ट आंसर कैसे होगा 18 तो मैंने बोला था ना भाई छोटे नंबर्स का यूज करो बड़ा नंबर बनाओ तो तीन और चार को यूज करना है पंद्रह बनाना है मैंने बोला था ना डेजमेंटर वो कहीं पर भी हो ये सब अगर कॉलम वाइज देखते हो तो लगभग लगभग सिमिलर दिए हुए लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं तीस तीन और चार मिलकर पंद्रह बनाने कैसे बनाएंगे मल्टीप्लाई प्लस तीन तीन चौके बारह प्लस तीन पंद्रह हो गया सात पचे पैंतीस प्लस तीन अड़तीस तो इसे तीन पचे पंद्रह तीन अठारह तो जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर ऑप्शन इस करेक्ट आंसर चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास थोड़ा तेज करेंगे अपन ठीक है वन टू थ्री दिया हुआ है समथिंग समथिंग ये दिया हुआ सब कुछ आप सभी लोग देख पा रहे होंगे जल्दी से मुझे आंसर बताए क्या होगा सेम लॉजिक लगाया वेरी गुड उमदा प्रदर्शन राजलाल जी बाकी सभी लोग जो आंसर दे रहे हैं वो एकदम एग्जैक्टली exactly सही है जैसे मनु गुप्ता का है रजनी रू का है अमित का है एंड अदर्स का है मोनालिसा का भी है वेरी गुड सब सभी लोगों ने सही आंसर दिया है तो इसका आंसर दीजिए लाइक बटन हिट करते रहे और लाइक बटन की संख्या टू का टारगेट था लेकिन थ्री कर लिया मैंने सभी लोग एक साथ लाइक बटन हिट कर देंगे ना तो थ्री प्लस हो जाएगा डैम शो 16 इज करेक्ट आंसर देखिए सभी लोगों ने बहुत सही आंसर बताया है और क्या है 16 कैसे आया सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं गजब वाली बात है यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन मिले तो आप बड़े मजेस करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा इसका क्या हमारे पास दैट इज 16 कैसे आया देखो तो वन का वन से मल्टीप्लाई करो ग्यारह के स्क्यर में से माइनस करो तो वन आ जाएगा यानी वन का वन से मल्टीप्लाई करोगे यानी वन का स्क्यर हो गया और इलेवन का स्क्यर कितना होता है हमारे पास वन तो ये क्या आ जाए वन ट्वेंटी तो सीधी सी बात मैंने बताया था ना छोटे सभी को मिलाओ बड़ा बनाओ तो छोटा सभी सभी मिला कैसे वन का वन से मल्टीप्लाई 
मल्टीप्लाई और ग्यारह के स्क्वायर में से माइनस करो आ जाएगा टू का टू का मल्टीप्लाई फोर हो गया सेवन के स्क्वायर फोर्टी नाइन में से हमारे पास फोर माइनस होगा फोर्टी फाइव ऐसे थ्री थ्री जा नाइन फाइव के स्क्वायर में से माइनस करोगे सिक्सटीन आएगा जो कि ऑप्शन नंबर थ्री दिया हुआ सिक्सटीन इज करेक्ट आंसर चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी ये रहा हमारे पास अब इसका आंसर बताइए जल्दी से आप सभी लोगों का फेवरेट है सैलोगिज्म सैलोगिज्म आपका फेवरेट है ठीक 20 सेकंड इसका आंसर टाइम लिया करो 20 सेकंड में आंसर दे दिया करो थोड़ा तेज आंसर करेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने शायद 10-15 क्वेश्चन ही कर 10 ही क्वेश्चन कर पाए हैं पंद्रह क्वेश्चन अभी भी बाकी है सोलह क्वेश्चन तो इसका देखो डायग्राम क्या होगा सब मैट आर ब्रूम दिया हुआ सब मैट आर ब्रूम दिया हुआ ठीक है और आगे दिया हुआ है ऑल पेंसिल आर ब्रूम ऑल पेंसिल आर ब्रूम दिया हुआ पहला कंक्लूजन दिया हुआ सम ब्रूम आर पेंस पर्ल्स पर्ल्स तो है ही नहीं दूसरे सही कभी नहीं करेंगे दूसरा लिखा हुआ सम ब्रूम आर मैट सम ब्रूम आर मैट दिख रहा है तो सिर्फ दूसरा सही है ओनली सेकंड इज ट्रू सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर देखो पहले वाले में देख लीजिए कुछ लोग बी बना के और पी बना के ये भूल जाते हैं कि पर्ल है कि पेंसिल है तो यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ था पूछ के आ रहा पर्ल के बारे में तो पहला वाला गलत होगा ठीक है पहला वाला गलत होगा इतना ध्यान रखिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी अपनी ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ एन इंडस्ट्री वर्कर हैज फोर चिल्ड्रन एक इंडस्ट्री वर्कर के पास चार बच्चे हैं नो वन एल्स इन द इंडस्ट्री हैज फोर चिल्ड्रन उनमें से कोई अनदर पर्सन के पास फोर चिल्ड्रन नहीं है बताइए इन चारों में से कंक्लूजन क्या सही निकलेगा मोहित सिंगल चार नंबर ऑप्शन बता रहे हैं और प्रत्युष भी ऑप्शन चार जाए नंदू एस भी चार नंबर ऑप्शन बता रहे हैं अनु सिंह भी चार नंबर ऑप्शन बता रहे हैं फिलहाल अनामिका आदित्य चार आदर्श गुप्ता चार 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 सभी लोग देखो सीधी सी बात है एक इंडस्ट्री के पास चार बच्चे हैं और किसी अनदर पास है नहीं तो ओन एंड ओनली वन वर्कर इन द इंडस्ट्री हैज द एग्जैक्टली फोर चिल्ड्रन ये तो सही होगा ही बाकी सब गलत क्यों होंगे ऑल वर्कर इन द इंडस्ट्री हैव फोर चिल्ड्रन ईच ये गलत हो जाएगा एवरीबडी इन द इंडस्ट्री हैड चिल्ड्रेन सभी के पास बच्चे ये भी कहना गलत है सम ऑफ द इंडस्ट्री वर्कर हैव मोर देन फोर चिल्ड्रेन चार से ज्यादा किसी के पास ये भी गलत है तो करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन है चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए प्लीज ये रहा हमारे पास सिक्स गर्ल्स सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग द सेंटर इन द सर्कल ठीक है दे आर प्रिया ने यहाँ नाम दिया हुआ है और इसके बाद जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आधा तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई लास्ट के तीन ही लाइन से क्वेश्चन का आंसर बनेगा जल्दी तेज आंसर देंगे तेज सभी लोग जल्दी टोटल सिक्स ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है आज के प्रीवियस ईयर पेपर एन टी पी सी दो हजार सोलह सत्ताईस अप्रैल शिफ्ट वन में टोटल क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है और आई थिंक अभी तक आधा से थोड़ा सा ज्यादा कर पाए हैं अपन ठीक है तो थर्ड नंबर ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन के लिए लोग जा रहे हैं इसका डायग्राम बना लीजिए क्योंकि इसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलिए मैं बता दे रहा हूँ सिक्स गर्ल्स हो गई और हमारे पास छः बताया गया तो छः हमने लिख लिया और टीना इज नॉट बिटवीन द नेहा एंड सोनाली नेहा और सोनाली के बीच में टीना नहीं है इतना ध्यान रखिएगा ये पॉइंट दिया हुआ आगे दिया हुआ टीनेज नॉट बिटवीन बट सम अदर वन कोई दूसरा पर्सन है जो इन दोनों के बीच में ये नहीं है लेकिन कोई और होनी चाहिए यानी ये तीनों अलग अलग होंगे आगे बढ़ते हैं देखो प्रिया इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ वीरा वीरा के लेफ्ट में कौन है हमारे पास नाम दिया हुआ प्रिया प्रिया जो है वीरा के तुरंत रश्मि इज फोर्थ टू द राइट ऑफ प्रिया प्रिया के राइट में एक दो तीन चार नंबर पे हमारे पास कौन है रश्मि दिया हुआ है ठीक है अब देखो हमारे पास एक जगह टी रखना है लेकिन एन और एस के बीच में कोई अनदर पर्सन नहीं तो एन या एस यहाँ जाएगा एन या एस यहाँ जाएगी इनके बीच में कोई और आगे और ये होगी टीना ये वाली कंडीशन हमारे पास बनेगा देख लीजिए सभी लोग मैच करा लीजिए ऐसा कुछ कंडीशन बनना चाहिए अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा देखो सिंपल सा डाटा दिया हुआ था हमारे पास ये वाला बोला है नेहा और ने, एन और एस जो भी है नेहा और सोनाली ये ठीक है नेहा और सोनाली के बीच में टीना नहीं होगी लेकिन कोई दूसरा होगा ये पहला पॉइंट दिया हुआ था ठीक है परंतु किसी अन्य के बीच में ठीक है आगे लिया हुआ प्रिया और वीरा के बाएं बगल में है वीरा के ठीक बगल में प्रिया हो गई और प्रिया के दाएं रश्मि जो प्रिया के दाएं चौथे स्थान पे तो प्रिया के दाएं एक दो तीन चौथे स्थान पे ये होगी तीन दोनों के बीच में टीना को नहीं रखना है तो यहाँ पे होंगी क्योंकि यही तीन जगह खाली थी ना तीन दोनों के बीच में कोई और हो गया और टीना यहाँ पे जगह बच गया यहाँ पे हो गई ठीक है क्वेश्चन विच ऑफ द सिटिंग जस्ट राइट ऑफ वीरा वीरा के राइट में कौन है टीना है टीना इस करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन ठीक है बेटा चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए इसी पे अब इसी क्वेश्चन में देख लो सेम डाटा दिया हुआ ऊपर का डाटा सि
और जिनका जिनका सही आंसर आया क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है नेहा कौन होगी कौन सा सोनाली होगी इस बात का ध्यान रखिएगा जिन्होंने ये काम किया होगा वो लाइक बटन हिट कर लेंगे खुद के लिए जल्दी आंसर बताओ फोर्थ 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 लिख के लिए जाने लगे कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन निकाल लीजिए तो करेक्ट आंसर इसका होगा भाई टीना की पोजीशन क्या है इमीडिएट राइट ऑफ वीरा वीरा के तुरंत राइट में ही तो वीरा के तुरंत राइट में टीना हो जाएगी अब यहाँ पे लिखा हुआ इफ प्रिया एंड रश्मि इंटरचेंज देयर पोजिशन प्रिया और रश्मि यानी रश्मि और प्रिया आपस में पोजिशन चेंज कर ले ठीक है विच आर द फॉलोइंग विल बी द सिट टूगेदर इनमें से कौन साथ में बैठेंगे रश्मि एंड टीना तो रश्मि एंड रश्मि यहाँ आ जाएगी तो रश्मि और टीना क्या साथ में बैठेंगे ऐसा कहना अभी तक कन्फर्म नहीं है प्रिया एंड वीरा तो प्रिया एंड वीरा तो अभी साथ में है बाद में तो चेंज हो जाएंगे वीरा एंड टीना वीरा एंड टीना तो अभी भी साथ में बैठेंगे तो करेक्ट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन नेहा एंड वीरा जरूरी नहीं है कि नेहा एंड वीरा साथ में बैठे हमारे पास ये भी है ठीक है तो करेक्ट आंसर यही आगे चले आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी यहाँ पे दे दिया उन्होंने लिखा हुआ सम डॉक्टर्स आर किंग्स ऑल किंग्स आर हैंडसम यार ये तो होता ही है ठीक है हमारे पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना ध्यान से सुनो यहाँ पे लिखा हुआ सम डॉक्टर आर किंग सम डॉक्टर आर किंग दिया हुआ फिर लिखा हुआ ऑल किंग आर हैंडसम ऑल किंग आर हैंडसम दिया हुआ पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या दिया हुआ देखो कुछ डॉक्टर राजा है कुछ डॉक्टर राजा करेक्ट आंसर है ठीक है ये तो हमें दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ सभी राजा रूपवान है सभी राजा रूपवान ये सॉरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ सभी डॉक्टर रूपवान है ऐसा कहना गलत है ठीक है सभी राजा All the doctors are handsome. सारे डॉक्टर हैंडसम ऐसा कहना गलत है सेकंड नंबर सभी राजा डॉक्टर है ऑल द किंग्स आर डॉक्टर ऑल द किंग्स आर डॉक्टर भी कहना गलत है तो दोनों गलत होगा यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन लगेगा चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ सर्टन कोड लैंग्वेज टॉगल इज लिखा समथिंग एंड आपको आगे बताना है जल्दी आंसर बताओ यहाँ पे आप सभी लोग जल्दी जल्दी तेजी के साथ बताना टी ओ जी जी एल ई टॉगल का कोड दिया हुआ है ओ टी जी जी ई एल ये देखो ये क्रॉस कनेक्शन वाला ऐसा एक क्वेश्चन हमारे इसी एग्जामिनेशन पेपर में पहले भी दे चुका है तो यहाँ पे भी हमारे पास निकालना है केपलर केपलर में के ई को ई के हो जाएगा जो कि हमारे पास फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया हुआ करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी यहाँ पे लिखा हो मूवी कन्विंस वीवर दैट द लाइवलीहुड ऑफ द दे आर बिकनिंग ऑफ द विक्टम ऑफ ए वायलेंट क्राइम इज एक्सट्रीमली हाई एट द सेम टाइम बाय देयर वेरी नेचर मूवीज प्रस्यूड वीवर टू पैसिवली एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्स टू देम यहाँ पे दिया हुआ है तो हिंदी में पढ़ ले फिल्में दर्शकों को विश्वास दिलाती है कि उनका एक हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है साथ ही उनकी प्रकृति के अनुसार फिल्म फिल्मों के दर्शकों को जो भी उनके साथ होता है उसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के लिए राजी किया है इनमें से कौन सा वाला हमारे पास कंक्लूजन होगा फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर है देखो पहला नंबर ऑप्शन तो मूवीज विविंग प्रमोट्स क्रिमिनल बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर हमारे यहाँ डेवलप करता है नहीं वो क्राइम का व्यू दिखाता है उससे हम अपने अंदर का डर निकालते हैं हम दूसरे के अंदर क्राइम नहीं बढ़ाते ना कि हम उससे बचने का रास्ता ढूंढते हैं ठीक है सेकेंड मूवीज व्यूवर्स अगर ऐसा कुछ होता है ना तो यहाँ पे साधारण इंडिया सबसे पहले बंद हो चुका होता है ना ऐसा कुछ शो वगैरह जो भी सेकेंड नंबर की बात है मूवीज व्यूवर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी विक्टिमाइज देन अदर ठीक है तो मूवी जो व्यूवर है वो ज्यादा विक्टिमाइज होते हैं देन द अदर ऐसा भी कहना गलत है पीपुल शुड नॉट वॉच मूवीज ऐसा भी कहना गलत है लास्ट मूवीज प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेस वेबिलिटी इन व्यूवर्स ये करेक्ट है ठीक है तो फीलिंग uh, हमारे अंदर मूवीज ही करती है तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा ठीक है पकड़ में आ गया होगा आप सभी लोग को बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी रजित इज द ब्रदर ऑफ संजय मनीष इज द फादर लास्ट वाले क्वेश्चन का फोर्थ नंबर ऑप्शन था ठीक है रजत इज ब्रदर ऑफ संजय रजत जो है ब्रदर हो गया किसका संजय का एंड मनीष इज द फादर ऑफ रजत इनके फादर हो गए हमारे पास मनीष ठीक है आगे क्या दिया हुआ जय इज द ब्रदर ऑफ श्रेया हु इज द डॉटर ऑफ संजय तो संजय की एक डॉटर है और डॉटर का एक uh, हमारे पास कौन थी है श्रेया एंड जय इज द ब्रदर जय इज ब्रदर ठीक है तो हमारे पास इसका नहीं पता है ये संजय हमारे पास लड़का है लड़की पहला हु इज अंकल ऑफ जय जय का अंकल कौन होगा दैट इज रजत फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ठीक है फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ना सभी लोगों का आंसर 
पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिखाओ P इज ब्रदर ऑफ Q इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को खुद से निकालना होगा जल्दी से निकालो आंसर बताओ मुझे क्या होगा आपका आंसर ब्लड रिलेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिले हैं तो तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा ये भी एग्जामिनेशन हॉल में आने वाले हैं फोर्थ 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 सभी लोगों को फोर्थ नंबर ऑप्शन आया है जो कि उम्दा प्रदर्शन होगा आई थिंक सही भी होगा बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देखो डायग्राम आप सभी लोगों के सामने यहाँ दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि हमारे अलग अलग फिगर को अलग अलग बता रहे हैं जैसे कि हमारे पास सर्कल जो है वो अनएम्प्लॉयड पीपल बता रहा है जो छोटा वाला रेक्टेंगल जो दिया हुआ है वो बता रहा है लेजी पीपल का और ट्रेंगल जो दिया हुआ अर्बन पर्सन का दिखा रहा है लार्जर रेक्टेंगल जो है वो फुलिश यानी बेवकूफ लोगों के बारे में बात हो रही है तो क्वेश्चन नीचे दिखा हुआ है कि गैर नगरीय बेरोजगार यानी द नॉन अर्बन यानी कि अर्बन वाले जो एरिया दिया हुआ था उसको छोड़ दिया जाए ठीक है ट्रेंगल के बाहर का एरिया चाहिए और अनएम्प्लॉयड पीपल हुआ नाइदर फुल नॉलेजी यानी कि अनएम्प्लॉयड पीपल का बताना है ट्रेंगल के बाहर यानी सभी के बाहर बताना है ना तो सिंपल सी बात ये पूछ लेते कि सभी से बाहर बताना है तो सभी से बाहर हमारे पास बताना है लेकिन क्या चाहिए नॉन अर्बन तो नॉन अर्बन सभी से बाहर हमारे पास चाहिए वो भी अनएम्प्लॉयड पीपल तो अनएम्प्लॉयड वाले सर्कल हैं तो एक ही है नंबर जो सभी से अलग है दैट इज सेवन फोर्थ नंबर ऑप्शन सेवन इज करेक्ट आंसर ठीक है पकड़ में आया होगा लॉजिक आप सभी लोगों को बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन फुल स्क्रीन पे ही होगा यहाँ पे हमारे पास दे दिया हुआ है एक और क्वेश्चन जहां पे सेम डायग्राम दिया हुआ है लेकिन नीचे क्वेश्चन दे नॉन अर्बन यानी कि हमारे पास ट्रेंगल के बाहर चाहिए क्योंकि ट्रेंगल ही अर्बन वाले हैं और अनएम्प्लॉयड चाहिए अनएम्प्लॉयड वाले कौन से हैं भाई सर्कल वाले यानी ट्रेंगल सर्कल अब तक कॉमन हो चुका है ठीक है ट्रेंगल और सर्कल हमारे पास कॉमन हो चुका है नहीं सर ट्रेंगल सर्कल के बाहर ट्रेंगल के बाहर आ गया सर्कल के अंदर ठीक है लेजी फुलिस पीपुल ठीक है तो वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है आप सभी लोग को दिख ही रहा होगा वो एक ही नंबर देखो ट्रेंगल के बाहर चाहिए सर्कल और दोनों रेक्टेंगल के बीच में चाहिए वो है हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर दैट इज नाइन नाइन होगा बेटा नाइन होगा ठीक है सेकंड नंबर ऑप्शन नाइन इज करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन नाइन देखो ध्यान से फिर से क्वेश्चन समझो गलत बता रहे हो देखो हमें चाहिए नॉन अर्बन अर्बन ट्रेंगल है तो ट्रेंगल के बाहर का एरिया चाहिए और क्या क्या कॉमन है हमारे पास अनएम्प्लॉयड लेजी एंड फुलिश यानी कि सर्कल दोनों रेक्टेंगल का कॉमन एरिया वो एक ही है जो है नौ ठीक है और बाकी कोई भी नहीं वन भी होता लेकिन वन चारों में कॉमन है दैट्स वाई वन नहीं लेंगे नौ लेंगे नौ इन इज करेक्ट आंसर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर जी देखो नीचे क्वेश्चन बदल गया होगा नंबर और अनएम्प्लॉयड पीपल तो अनएम्प्लॉयड आप सभी लोग को पता है वो है सर्कल सर्कल के अंदर चाहिए यानी सर्कल के एरिया देख लिया हमने फिर उसके बाद अर्बन चाहिए ट्रेंगल भी चाहिए फुलिश फुलिश वाला कौन सा है ये देखना है छोटा वाला बड़ा वाला तो बड़ा वाला हमारा ट्रेंगल चाहिए यानी उन तीनों के बीच में बड़ा वाला हमें चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन कॉमन मिल रहा है वो बेसिकली वो चारों में कॉमन है लेकिन ये तीनों में कॉमन हमें चाहिए चाहिए था ये नहीं बोला है चौथा नहीं चाहिए दैट्स वे वन इज करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन जो कि ऑप्शन नंबर थ्री है तो थ्री नंबर ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर वन इज करेक्ट आंसर नंदू यस आप सभी लोग बता रहे हैं यस थर्ड नंबर ऑप्शन एक वेरी गुड शाबाश उमदा प्रदर्शन हटा दीजिए कंप्यूटर जी तो आज हम सभी लोगों ने जो सॉल्व किया है वो सॉल्व किया है आर आर बी एन टी पी सी दो हजार सोलह के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं जिसे हम लोग और उसमें आज सत्ताईस अप्रैल दो हजार सोलह का शिफ्ट वन का क्वेश्चन सोल्व किया टोटल ट्वेंटी सिक्स जल्दी से मुझे बता दें आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स कितने क्वेश्चन आपके सही हुए टोटल छब्बीस क्वेश्चन आज हम सभी लोगों ने कवर किए लास्ट की स्पीड नहीं होती तो शायद ये कवर ना हो पाता ठीक है तो जल्दी जल्दी मुझे बता दें और लाइक बटन हिट करते रहें बताते रहें और लाइक बटन हिट करते रहें तो आप टोटल 26 में कितने क्वेश्चन आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किए जल्दी से लाइक बटन हिट करें तेज
अनुज सिंह का कहना है ट्वेंटी सिक्स फोर ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पच्चीस भी बता रहे शिवम मिश्रा नंदू चौबीस चौबीस टोटल चौबीस चौबीस एक दो एक तो क्वेश्चन तो डैम शोर नहीं आ रहा होगा ठीक है इक्कीस है हमारे पास कुछ लोग का कुछ लोग का अठारह कुछ पच्चीस छब्बीस चौबीस वेरी गुड उमदा अब मैं बता दे रहा हूँ आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स का पेपर का लेवल जो देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें एक लॉजिकल का हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए और एक वो वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग नॉलेजबल बेस था जिसमें हिंदी इंग्लिश सिमिलर थी वो मैच बॉक्स वाला जो क्वेश्चन था मैच बॉक्स के कलेक्टर को क्या बोलते हैं आ, या बुक्स या स्टैम्प को रखने वाले को बिब्लियोलॉजिस्ट या क्या बोलते हैं वहाँ एक क्वेश्चन गड़बड़ था दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो चौबीस एटलीस्ट आपके सही होने चाहिए थे क्योंकि लास्ट में देखो एक ही क्वेश्चन पे तीन था सिटिंग अरेंजमेंट में भी एक ही पे तीन क्वेश्चन थे तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि सिटिंग और पजल से रिलेटेड क्वेश्चन बन देंगे जहाँ तीन तीन क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा आएगा ठीक है तो मत लीजिएगा तो आज के पेपर में अपने को जो करेक्ट करने थे वो करने थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने एटलीस्ट एटलीस्ट मान के चलो तो चौबीस एटलीस्ट सही करने थे अगर समझदार है तो 25 या 26 तक भी जा सकते थे टोटल क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ था चलिए फिलहाल आज के लिए बस करते हैं मिलते हैं कल वापस साढ़े नौ बजे कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ और टॉपिक क्या करना चाहिए बाद में जब वीडियो स्ट्रीम हो जाए एक घंटे बाद इस वीडियो को वापस आके आप सभी लोग देख लें तो लाइक बटन हिट कर दीजिए टारगेट पूरा करिए और मिलते हैं आपसे कब कल वापस साढ़े बजे सुबह सुबह करते हैं कुछ धमाकेदार टॉपिक की तैयारी अगली क्लास फली मैम की होगी जीएस की उसे करके जाए थैंक यू वेरी मच बबाई अपना ख्याल रखे और जम के मेहनत करें